Melusin adalah anak dari naga bernama Elinas. Di sini gue nggak tahu kalau misalnya Elinas itu naga atau bukannya, cuman dari bentuk dari tengkoraknya itu terlihat seperti naga. Jadi anggaplah Elinas itu adalah naga. Kalau misalnya salah, tinggal dikoreksi aja ya guys ya. Jadi mari kita bahas tentang Melusin. Jadi Melusin ini sendiri banyak tersebar di penjuru fonten dengan bentuk menyerupai rusa atau kuda. Dan Melusin ini digambarkan sebagai seseorang yang rajin menjalankan tugasnya dan mempunyai keadilan yang sangat tinggi nih dia tuh. Tapi tahu nggak sih kalian kalau misalnya si Melusin ini di dunia nyata pun itu ada guys. Dikutip dari Wikipedia, kalau misalnya Melusin ini sendiri adalah makhluk yang berbentuk seperti putri duyung. Tapi entahlah karena ini tuh adalah dongeng dari negara Eropa. Jadi ya gue nggak percaya. Oh iya, buat kalian yang nggak tahu Elinas itu siapa, nanti kita bakal ngebahas lagi lebih dalam lagi tentang si Elinas ini ya. Setelah kematian Elena sekitar 400 tahun yang lalu, banyak orang roh dari zaman lampau, hewan-hewan berlogam termasuk orang seperti Rene dan Jacob itu masuk ke dalam dalam tubuhnya si Elinas. Nah, sedikit informasi aja kalau misalnya Rene dan Jacob ini adalah tokoh sejarah di Fonten ya, yang ceritanya lumayan panjang lah ya. Nah, mereka itu memasuki tubuhnya Elinas untuk mengambil darah milik si Elinas ini. Perlu diketahui pada 400 tahun yang lalu di Fonten itu ada sebuah perang saudara yang melibatkan Merechaus Phantom dan Narzizenkus Ordo. Sedikit penjelasan untuk Merechaus Phantom sendiri adalah pasukan detektif yang dulunya bernama Merechaus Hunter dan untuk Narzizenkus Ordo adalah perkumpulan rahasia di Fonten yang didirikan dari 400 tahun yang lalu oleh Rene dan Jacob. Nah, mereka ini intinya sedang meneliti kekuatan Ebis agar bisa mereka manfaatkan untuk menciptakan New Human. Nah, singkat cerita, perselisihan mereka menyebabkan gelombang kejut yang sangat besar ke seluruh tubuh Elinas yang membunuh banyak orang di dalamnya dan hal ini juga menyebabkan komponen dari hewan-hewan bermesin menembus daging milik si Elinas. Dan disinilah Melusin itu lahir dari luka dan daging yang patah akibat gelombang kejut tersebut. Nah, Elinas ini mengajari Melusin ini dengan caranya sendiri seperti membangun rumah, berbicara, dan masih banyak lagi. Intinya, Elinas ini mengajari Melusin ini dengan sepenuh hati dia. Sampai pada dimana semua Melusin ini tidak bisa mendengar lagi suaranya si Elinas. Dan hanya ada satu Melusin yang bisa mendengar suara si Elinas itu, yaitu si Mamare. Nah, menurut Mamare sendiri, semua Melusin dilahirkan dengan kenal kenangan yang dikenal sebagai token dan keluarga Melusin ini akan tinggal di dalam tubuh Elina sampai pada akhirnya mereka bertemu dengan Neo Violet dan membawa mereka keluar dari tubuh si Elina untuk berkelangsungan hidup mereka ya mereka akan hidup berdampingan dengan manusia ya intinya kerja lah ya dan banyak Melusin yang bekerja sebagai detektif terus yang bekerja di balik layar juga loh ya karena Melusin itu memiliki penglihatan yang cukup tajam dan persepsi yang cukup bisa dibandingkan dengan manusia yang normal gitu jadi dia tuh sangat pinter lah ya. Ya kurang lebih itu adalah cerita dari Melusin singkatnya seperti itu guys ya.